Participants, please mute your audio once you get into the session. Session one of outreach program on health aspects will begin within a minute. So kindly, participants who enter into the session, kindly mute your audio. I'll repeat again. The participants who entered into the session are kindly requested to mute the audio. Welcome all. The session will begin shortly. So stay tuned to us. Welcome participants. Participants are requested to mute your audio once you get into the session.
session 1 of outreach program on health aspects will begin shortly the participants who join are requested to mute your audio once the session has been started I welcome you all for the outreach program on health aspects. The participants are requested to mute your audio once you get into the session. The session one of outreach program on health aspects will begin shortly. Welcome, Dr. Arpita Chatterjee, ma'am. Madam, madam, welcome. Yeah, thank yeah. you, thank you. Yeah, madam. Yeah, yeah, yeah. welcome. Okay. Okay. okay, thank you. Thank you for vice... inviting me. Thank you so much, ma'am. And our, our vice principal is also connected with us, Dr. Ayapada, sir. Sir, madam has joined with us. Yes, good afternoon, sir. sir. Yeah, good, good afternoon. Welcome. Good afternoon. Thank you, madam. Oh, thank you. Thank you very much for inviting me. I think it's our pleasure, yes, and we are fortunate to have you this afternoon. Thank you. Thank you. We shall start, ma'am, with your permission, sir. We shall start, sir. Yes. Yeah. Yes, as, as, yeah. yeah. We'll start. Can we proceed? Yeah, ma'am. We can start. Yeah, ma'am. We can start. Yes, ma'am. Yeah. Success is about making your life a special version of unique that fits who you are, not what other people want you to be. A very good evening to everyone gathered here. I take this privilege to warmly welcome all our delegates and participants. My soul heartily welcomes you all on the behalf of DPT Star Scheme, Ratnavel Subramaniam College of Arts and Science, Sulur Coimbatore. The Department of Biochemistry quietly invite you for the outreach program on health aspects. It's my immense pleasure to invite our dedicated participants. Prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work. I invite Varsha to give the prayer song. Welcome, Varsha. Thank you, ma'am. குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கோவிந்தா கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றாய் கண்ணா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா வேண்டியதை தந்திட வெங்கடேஷன் இன்றிருக்க வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா Thank you, Vasha. No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. 
now i would like to call upon our respected hod ms shamina to give the welcome address welcome ma'am thank you kavya rasim so good afternoon to everyone and all present here i extend my whole hearted welcome to all the member delegates in this outreach program on health aspects this program organized by the department of biochemistry by ratnavel subramaniam college of arts and science and the dpt task team and this program is organized mainly for the school teachers college teachers and the public mainly to understand the importance of health in this situation covid 19 i wholeheartedly welcome dr arpita chatterjee ma'am head department of botany from barshad college west bengal state university west bengal india who is going to address on the topic students health in covid 19 situation as a teachers purpose to so we welcome you ma'am on behalf of rvs so i also welcome dr raghavendran md in ayurveda assistant professor from ayurveda college coimbatore tamil nadu india and he is going to address on the topic ayurveda the healthy way of living i thank both our chief guests for giving their time to address the session today i also welcome our principal dr t shivakumar our respected vice principal dr ayapadas and our dpt star college coordinator dr danabalan sir for our session and i also welcome all the people who have gathered here the staff members the school teachers and all the parents as well as the students for the program friends due to the motivation from our college we the department of biochemistry able to undergo this type of outreach program for the public we actually want to thank our college dignitaries for the giving us permission to do so on this spe special occasion i wholeheartedly thank dr sandal ganesh our managing trustee our beloved trustee madam shri vidya sandal ganesh and our principal dr t shivakumar vice principal dr ayapadas and dr danabalan for the star college scheme who has given us permission to conduct the same and again friends i repeat in this pandemic situation this program is really going to enhance the, the knowledge about the health and its importance during this covid 19 situation so thank you one and all for joining us stay connected for the next two hours really you can have a blast thank you thank you ma'am i'm extremely honored and privileged for getting an opportunity to welcome dr ayapadas vice principal ratnavel subramaniam college of arts and science to give the inaugural address welcome sir thank you uh, kavya rasi uh, professor uh, dr shamina uh, dr t shivakumar sir principal uh, dbt coordinator dr r janapalan and most respected dr arpida chatterjee madam and dr d uh, raghavendran uh, first of all i would like to thank these two dignitaries for joining us this afternoon and uh, at this juncture i would like to congratulate the team of uh, biochemistry uh, because uh, daily we are uh, participating or we are giving some session the webinars and all but uh, in 2020 in this covid situation because we are at the juncture of uh, opening of our colleges and the schools i think different governments are taking different decisions and uh, when i saw this topic i was really wondered because it is the it is the apt uh, title in the app day in the app time a uh, students health in covid 19 situation and that to a teachers aspect and a teacher is going to a professor is going to discuss on that that is something fantastic and uh, congratulations by chemistry department for this app topic with the right person so these two combination is very important no? the topic and the uh, resource person should sing here it has exactly this has singed both dr arpida and dr d raghavendra i think the right person to address with these things and uh, apart from that i can see some senior faculties like dr nitya madam and uh, some school teachers are here Uh, with us, but uh, and students are also there, so I'm very happy that we have a mix of uh, things. And I request uh, Professor Shamina, Madam, uh, though in Google Meet we have limited participants, this program or this title should be discussed throughout our country, because it is not, yes. a, not it is not a matter for Kaimbatore or Tamil Nadu or for any South Indian state. Right from Kashmir to Kanyakumari, the, the teachers' perspective 
should be known what we have to do for the students health in covid 19 so this should be uh, published in the youtube channel so that thousands of yes. uh, students should will be and teachers will be benefited out of that uh, so with this uh, short introduction and again i have a personal request to dr arpita strategy because you told that uh, she is from west bengal and uh, personally she can, apart from the scientific things she can give some tips like uh, uh, traditional medicines in west bengal for this viral infection because west bengal is famous for such a uh, treasures such wonder drugs wonder herbs and moreover she is a botany person she can give you some wonder drugs wonder drugs against uh, this uh, uh, any viral infection especially sars or corona or whatever it may be this is my personal request so uh, i wish once again i congratulate and i wish the, the program all success thank you thank you apadas sir yeah sure, we will take the thing we will be publishing in the youtube channel quite after the program thank you thank you thank you sir thank, thank you. you so much thank you ma'am now it's time to give a special introduction about our chief guest so respected faculty members and participants who gathered here for this tpt star scheme program a very good evening to all i'm kaviyarasi assistant professor department of biochemistry it gives me a great pleasure to introduce the chief guest of our program dpt outreach program on health aspects we are honored this evening by the presence of our chief guest dr arpita chatterji head department of botany barsad college west bengal she did her ug in 1998 from presidency college university of calcutta and completed her master degree in 2000 from calcutta university focused her specialization in plant physiology biochemistry and molecular biology she obtained her phd degree in 2017 in the field of movement therapy from rabindra bharati university she also awarded phd degree in 2008 in the field of molecular virology from calcutta university she has published more than 80 papers both in national and international journals she has received higher positions in various aspects received icar research associateship in 2004 icar senior research fellowship in 2002 She also qualified gate exam in 2002 in life sciences. She has also received national scholarships during her academic prospects. She was a advisory board member and ethical committee member of Barsad Cancer Research and Welfare Center on 2008. She was a advisory board member of Performing Arts Therapy Center Rabindra Bharati University. she was an advisory board member of the antioxidant society of india and she was also a educational society member of the greenfield convent school currently she is the secretary and executive committee member of barsad sahar atyapa kabishak samiti from 2012 nothing as great ever came that easy work hard in silence let your success be your noise similarly our chief guest success speaks through her profile once again on behalf of the department of biochemistry and ratnavel subramaniam college of arts and science i welcome you for the dpt star scheme outreach program on health aspects without any delay i would like to hand over the session to our chief guest i welcome you ma'am welcome madam thank you you can take thank you thank you very much for this wonderful introduction by uh, kavi r ac madam and uh, thank you all and uh, i want to thank, thank first uh, the department of biochemistry of ratnavel subramaniam college of arts and science for inviting me and i also want to thank professor ayappada sir hod of biotechnology uh, for uh, giving uh, me the chance and the most importantly i just want to thank our samina madam for 
inviting me first okay so uh, without uh, further delay uh, i just want to uh, share my screen uh, to start my topic okay uh, am i properly audible ma'am yeah ma'am you are audible perfect perfect ma'am okay okay so please give me one sec so that i can yeah. share my screen okay is it is it perfect now yeah it's perfect ma'am it's visible and okay okay am i uh, perfectly audible and visible okay yeah ma'am yeah it's fantastic okay okay uh, let's start okay uh, actually i am not a health professional actually i am a college teacher so i uh, choose the subject student health in covid 19 situation in the view of a teacher a teacher's perspective cause uh, in this uh, situation we are facing some problems and our students are approaching many problems for me and to you also uh, in our online sessions and classes and everywhere so we have to address these issues first and so i choose this subject and it is my uh, privilege uh, to be with you and uh, share my views actually uh, whatever i am today going to tell uh, the first two slides are known to everyone because we are all aware about the covid 19 the disease the corona virus disease uh, and later i will uh, tell some uh, research findings uh, among um, students and, uh, and then i will share my personal views okay uh, so uh, the first slide it is known to all of you that is the sars cov 2 that virus uh is now a public health concern for the last uh, nearly one year okay and uh, this virus infection was first noticed in wuhan city of china and it is a member of corona vdd family and uh, this disease uh, is uh, named as cov19 cause it was first noticed in december 2019 and it uh, causes severe acute respiratory syndrome like sars and mars cov symptoms that is all we know and uh, the thing is that uh, during the first wave of the disease it was found that the disease is zoonotic in origin that is transferred from animals to human uh, like bat camels cats civet etc etc and uh, regarding the symptom this is the most important thing uh, we have to know because at first uh, the disease is human respiratory system targeted disease that we all know and the symptom appears within 2 to 14 days after exposure okay but uh, this disease character is changing okay and the general character was cold fever headache cough shortness of breath difficulty of breathing and other respiratory complications and in severe condition it causes death but other symptom includes the fatigue body ache chills sore throat loss of smell taste diarrhea severe vomiting is also common actually what happened in a first uh, few months we have uh, noticed the severe respiratory problems and high fever but now in west bengal we are facing some separate type of syndrome okay some patient those who are corona positive they have no fever no respiratory problem but they are uh, they are facing loss of smell and taste and some fatigue just like this so they think that we are not covid uh, patient so they don't go for testing 
and uh, they are spreading the disease in our society so the uh, severity is that means uh, the disease is spreading without our awareness in fact in our college there are so many students they are facing same type of symptom and uh, because of lack of awareness they told that we don't have fever so we have not to go for testing okay uh, so uh, but uh, after 10 days after 7 days when we tell that uh, in our online class uh, to that student that you are facing some problems like these these you are sick please go for a testing and then uh, they found that they are positive okay corona positive patient but uh, in the meantime they have spread the disease well so it is a very very um, means uh, means threatening to us okay uh, actually the old people and the dm people who are carrying the fatal diseases that is heart disease lung disease liver kidney disease and old family man uh, they are really a uh, very invulnerable part of this disease and this disease is fatal to us and high risk they are in okay uh, next uh, come to the transmission of disease uh, it is also known to all of us that the disease is primarily transmitted through respiratory droplets and uh, through direct and indirect contact actually droplet transmission is uh, uh, actually occurs when the means diseased person is within 1 meter of reach okay uh, but indirect contact is the main cause of transmission of disease in bengal and i think it is also um, same in of other uh, means other countries or the states and airborne transmission is also possible at first it was uh, told that uh, this disease is not airborne but now it is proved that airborne transmission can occur in specific circumstances okay now we are here uh, we we all know that uh, what is the disease what is the symptom what is the transmission but we are here to discuss about the prevention and control measure most importantly cause now the disease is everywhere in our colony just neighbor door we are found that there are so many covid patient so how to prevent ourselves how to prevent our children how to prevent our student our student is also our children so how to prevent them from spreading the disease and getting infected so uh the main uh, focus of our our teachers corner is to prevent the disease okay uh, actually from the outbreak of this pandemic covid 19 world health organization and uh, many other disease control measures have been taken to control the spread and research is going on for vaccines and drugs china and other countries and america also implemented many major prevention measures but the problem is that the virus is changing itself okay due to mutations pseudo recombination recombination and, and the virus is getting evolved with uh, such type of and, but the lucky fact is that uh, during this recombination process and mutations the virulence property of the virus may be getting some 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 lower down so uh, now the death is lowered okay though there is huge number of patient in our society but the death is lowered in in our place in west bengal okay and also it is a uh, true for whole country okay so we are taking this disease is uh, is uh, somehow lightly now okay but what is indian scenario from the beginning indian government and other ngos ministry of health and family welfare like who they are giving many awareness prevention strategies and announcing in public media everywhere everywhere but but it is our uh, means bad fate that we observed that in our tv that 
some patients are trying to run out from hospital when they are asked to stay under quarantine they are covid patient covid positive patient but they are not at all interested to be uh, in captive life so they are running patient is running and police is running after him and we have all all noticed such type of pictures and so what is our scenario uh, it is not my words it is a word from a published research paper from danival in 2020 that this comes as no surprise at health facilities in india are not as sufficient as they are expected to be to fight the rapid spread of covid-19 and as per world bank india only spray spend 1.28% of the gross domestic product on health facilities this underdeveloped infrastructure of health could be catastrophic at times of health emergencies such as covid-19 so it is uh, it is the picture of india but uh, but 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 we we have hope cause um we are now i am going to share some of the views of some research findings on students okay the first uh, research work was done by uh, gregory asius and in the year 2018 it is pre covid situation okay here uh, these uh, slides are aimed uh, to uh, just just uh, just explain what is the general awareness among student before covid-19 uh, they focused the knowledge attitude and practice of hygiene among student and uh, what they found that uh, hand washing knowledge and this type of activity hygiene activity awareness in student is not a very good one okay above 60% of the respondents agreed that sharing drinking cups as a sign of affection as unfavorable attitude okay actually what happened uh, the girls the girl student generally uh, used to uh, practice the hand wash and uh, not to share the drinking cups but the male student they didn't generally do this okay so here we find some gender wise difference okay and uh, hygiene uh, practice is not a means a regular way of uh, living uh, means regular act for them the student uh, do sometime practice while do not having the desired level of knowledge on hygiene uh so there is a considerable gap of knowledge attitude and practice okay this study was done in 2018 among the students but during covid 19 present status what happened in a study of selic and use in the year 2019 when the disease just came the general cleaning and hygiene level of students were not statistically significantly different according to gender variables means the hygiene concept in pre covid situation was same here now in terms of personal hygiene and hygiene habits student uh, actually follow their parents so according to their parents education status and uh, their number of individuals in their families their hygiene concept is there that like okay if the parents uh, says that you have to follow these 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 and then they follow the otherwise they are just reluctant about the regular um, means hygiene concept which is very essential in covid 19 situation but uh here is a good news a study conducted by korim et al in the year 2020 concluded that academic institutions like school and colleges had good knowledge and awareness towards covid-19 symptom and prevention so Uh, according to this study our institutions are well aware how this disease is spreading and how to control it 
Okay. In another study of this year by Modi et al., uh, they focused on awareness of COVID-19 disease and related infection control practices among healthcare professionals and students in the Mumbai metropolitan region. Okay. And uh, it shows a, some somehow good result. The result revealed overall 71.2% uh, are well aware about the disease and they gave a correct responses and the undergraduate medical students, they are well aware. But the non-clinical person, the administrative staff, they are not well aware. Okay. So, uh, as expected, the medical students are well aware, but the administrative staff of the same institute and same region, same place is not well aware. More than three-fourths of the responders were aware of various infection control measures and uh, respiratory hygiene. But it is another bad news that only 45.4% of responders were aware of correct sequence of application of mask. They know we have to wear mask, but don't know the correct sequence. It is below 50%. Only 52.5% of the responders were aware of the preferred hand hygiene method. You see, this result is for medical student. So what can we expect from non-medical persons like us? Uh, next, I am going to focus another study result from Dash et al. from the year 2020. It is under undergraduate student and uh, focused on the awareness regarding the spread and control of COVID-19. What they found? They found majority of the participants, uh, actually the female participants were eager to uh, devote themselves on uh, and to uh, for for this research finding. And their age group of 18 to 23 years means uh, actually the college students, those we are facing regularly. Okay, approximately. 98.3% has awareness. It's a very good. This awareness regarding COVID-19 among these participants was very good. 94.7% are washing their hands and uh, above 90% are aware of proper staff of, for hand washing. Actually, this result was found at the late of 2020. So uh, in this period, because of lots of awareness program and in public media and TV and for that, they are well aware. So, but uh, here also we found that uh, above 20% participant uh, need some more awareness regarding this disease. Okay, that is awareness. Now, now, uh, uh, Madam Shamina, is it properly visible and audible? Yeah, ma'am, it is perfect. It is visible. Okay, okay, visible. okay. Okay, now I, now I am coming the psychological aspect because uh, we are now just uh, talking about the physical health, how COVID-19 have affected our student physically. But if we come to the mental health, it is disastrous. Actually, it is more, more fatal than physical health. Why? Now uh, come to the some result. Uh, Actually, it is a published result, not mine, but uh, in mid to late February, at least over 88,000 additional positive depression and anxiety screening result as compared to November 2019 to January 2020. Okay, so it was found psychologically the condition is very bad. Students are mainly depressed and anxiety syndrome. Over 54,000 additional moderate to severe depression, more than uh, 34,000 additional moderate severe anxiety observed from late February through the end of May. Please note the part day number of anxiety screening was 
370 370% higher than january in may okay compared to january in may it was 370% higher in case of anxiety and in case of depression it is nearly 400% higher 394% that is nearly 400% higher in may than in january these impact on mental health are more pronounced in age group below 25 means our student group college student group even high school student group roughly 9 in 10 are screening to moderate to severe depression and 8 out of 10 is screening moderate to severe anxiety means among the 10 students 9 are facing depression 8 are facing anxiety so what are we the student we are daily uh, means just taking their classes online when they are in anxiety in depression and it is really very 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 um, means threatening result that suicide and self-harm at epidemic level because they can't mix with their friend okay and uh, they are alone in their house now after lockdown when the lockdown is over when they are going out of their house we the parents and the elders of this of their family and also for it is true for us we are telling please don't go outside if you have any emergency then go but don't go to mix with friends or for gossiping or anything but it is fact that we need some refreshment with mixing with peoples okay the result what happened loneliness and isolation this is the main cause of depression in 73 percent anxiety 62 percent and means if this these uh, type of disease disease just pushed the youths of our society to commit suicide and self-harm okay in may 2020 over 21,000 depression screening reported thinking of suicide or self-harm more than half of days or nearly every day every day they are thinking that it is not life let end it okay and over 11,000 reporting that nearly every day I want to commit suicide. This is for general student and what for special population means special children. The condition is very, very, very much shocking. They are also experiencing same type of anxiety, depression and uh, it is also true for caregivers students and others okay among psychosis screener in may more than 16000 were at risk and this percentage risk is 73% so what can we expect but we the teachers we have to fight not against to covid 19 disease but we have to fight with this psychological barrier of our student because we have to spread our education because education is important it, education is the only mean uh, to interlink with social issues gender problems and it is the weapon so we the teachers are no longer a teacher only we are the caregiver we became caregiver for the student okay so uh, I, I just want to show one more finding that this COVID-19 situation impacted student, mainly the female student, very badly. Why I am saying that mainly the female student? Actually, uh, the 1.6 billion students are out of school among the school students. Uh, in these seven four three million are girls okay 
91 percent of world student population actually in school they are affected and when we just transferred it's a transition from regular on uh, regular classroom to online mode online platform we found some discrepancy in education access between boys and girls actually what happened in a uh, low and middle income countries when uh, a family has only one smartphone they used to give it to their boys the son for online classes what happened to the daughter i don't know boys are 1.5 times more likely to own a phone and 1.8 times more likely to have access to the internet than girls when a family has uh, two or three phones the problem is not there but when in low income group they don't have phone then the problem is same for boys and girls and if they have only one phone they used to give it to boys okay so for girl student here also we found many problem so uh, at first as a teacher in our classroom we used to say education for all education is a right so if it is a problem one day please give it to your boy and second day please give it to your girl okay please give a equal weightage to a male student and a female student but i don't know is it possible for a family so teaching during pandemic is very difficult we can't see the faces of our student and how they are behaving now are they in anxiety are they in depression are they sad worried confused scared angry we don't know in regular classroom we can see their face as teacher we can ask in between our lectures what happened to you are you are you sad any problem in family with friends please come up tell to me please please so, but here we can't do this so we are facing more problem but our responsibility is same so uh, in our regular online class we used to say after the class um, we spend some minutes with our student and every time we say that you are not alone talk to someone you trust your parents friends or teacher anybody you can help keep yourself healthy please be aware don't panic ask question if you have any query regarding covid 19 or anything or anything beside your subject okay if you have any query in your subject you can ask me directly but if you face some problem some query something something which is pushing you psychologically please ask don't keep it in yourself okay don't be depressed educate yourself and get information from reliable source because there are some rumors in our society don't go for that okay so as a teacher to to have a healthy student mentally and physically we are always prepared you know you are all doing this why i am telling this to you just sharing my views with you and after my talk i will prefer to have some knowledge sharing from you you please tell me what should i do for betterment okay so uh, to protect the student the youths i regularly say wash your hands frequently remember not to touch your face eyes nose and mouth with uh, with a means dirty hand do not share cups or anything with friends and i always uh, try to encourage and you also you also i know you all do this you also do this uh, to encourage our student to be the leader so please have some knowledge and share it with others share what you learn about preventing this disease with your family friend especially the younger children of your family model good practices such as uh, coughing into your elbow washing hands and teach it to your younger members of family and don't stigmatize okay tell your parents if you have any problem or a caregiver if you feel sick don't panic that i am 
sick so i am covid positive so what happened i will be alone alone in my room nobody will ask me how are you please don't panic no problem you can talk freely remember that the virus does not follow geographical boundaries ethnicities age or ability or gender why i am telling that word gender because in our society i i pardon my words but it is fact somewhere the word is there that ladies are more prone to that disease no it is not the fact the disease can attack anyone okay it is not for male or female okay and uh, it, now uh, after this lockdown situation uh, sometimes we have to go out in our educational system uh, for a registration purpose for uh, and other official work to our college and school and during this transport how can we be safe what is the risk during this transportation and uh, for that purpose we all know how to put uh, our respiratory hygiene hand hygiene physical distancing measure but here i just want to mention that in west bengal uh, after the lockdown the bus is overcrowded okay so how can we uh, maintain our physical distance okay use of mask is very important and provide tips to safe and uh, in 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 school bus we prefer to have only one child per seat to to have a proper physical distance measure for for that purpose we have to a lot more school buses okay for at least 1 meter gap between the passengers if possible but uh, it is not possible everywhere i don't know what is the situation in your state please let me know after this talk okay and if possible and safe keep the windows of the buses vans vehicles open okay but in this winter situation uh, this uh, may cause problem okay so uh, the following basic principles can keep our students as well as us the teachers and staff safe the in educational institute if a person is sick then uh, please don't come to institute should enforce regular hand washing with safe water soap or hand sanitizer at uh, means so uh, we have to have uh, the facilities in our institute that is cleaning facilities and uh, sanitization facilities waste management facilities should promote social distancing and uh, for that purpose uh, we uh, in during registration process or other official work to tell the student to make minimum distance with others official uh, means uh, to see the staff come in low number okay all please don't gather all in a place okay consider cancelling of any community events in academic institutions meetings or don't let the institute uh, to use as shelters or treatment units for for the means prevention of the disease in the academic institution it is for control measure okay and this uh, recommendation we can apply if uh, we can prepare and maintain hand washing station with soap water or hand sanitizer and uh, in each classroom i don't know uh, in our state in our place every month we have to go for college and in student and um, there we not in every case we found uh, the hand sanitizer or washing facilities in each classroom but before the entrance or exit or near the lunch room or toilets we should have this secondly a clean and disinfect buildings classroom especially with water or sanitizer facilities at least once a day this is missing this is missing in village and uh, semi urban areas in our place uh, it 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 is very important okay so 
what whatever the area touched, touched by the student that is a railing lunch tables sports equipments teaching aids or learning aids that should be washed properly thirdly implementation of social distancing that is uh, during start of the school uh, for the school student school day when in prayer line there should be some distancing and uh, as as usual cancelling assemblies pos if possible uh, children desk should be 1 meter apart and this should be done but it is all theoretical aspect practically it is possible or not i don't know actually in everywhere okay so as a caregiver the teacher should encourage student and also to the academic staff to be informed and prepared wash hands social distancing hand sanitizer avoid touching eyes nose mouth stay home when sick and uh, if uh, means possible if possible to our others okay cover cups with tissue when throw tissue in trash or clean hands with soap provide adequate supplies of good hygiene and follow routine cleaning okay that is proper hygiene in daily life okay but cleaning and disinfecting procedure there is a gap of awareness that is uh, we prefer routinely clean with a third party green certified cleaner and disinfectant okay typically this means daily sanitizing surfaces and objects frequently touched clean the surface first to remove all organic matter follow the disinfectant manufacturer's inf- instruction use the proper concentration of disinfectant because in market there are so many uh, disinfectant uh, actually they are not in proper concentration they are selling and uh, they are just adding water in it okay to minimize the cost and then sell it i don't know it is it is right or not but we are buying this and thinking that we are maintaining our proper disinfection procedure but it is not okay okay so we have to uh, we have to avoid for that what the concentration of this alcohol and what is this okay and uh, we have to keep it in uh, safe in house because it can uh, cause accident okay next uh, i want to focus uh, the strategy to counter the stigma actually what happened uh, in our place and in india uh, many many places outside the india in in whole world we are all in stigma okay so for that purpose i want to mention one second to me also not to you to me also rely on and share trusted source of information okay speak up if you hear see or read anything that is not good and stigmatizing show compassion and support for individuals and communities more closely impacted avoid such people who are in stigma when uh, somebody is in quarantine don't love or gossip on that actually they are doing the right thing okay quarantine is important and they are doing the right thing so so uh, tell everyone that he or she is doing the right thing uh, and do not make assumption about anyone's health status okay depending on the ethnicity race or national origin cause why i am telling this some uh, sometimes what happen when uh, anybody has fever now the everybody tell that oh you have fever so you are covid positive uh, without testing anything they are claiming that you are covid positive okay so um you just don't come here don't do this don't do this like this proper testing please go for proper testing after you are covid positive then have the precautions okay don't uh, don't be doctor by yourself number 1 and number 2 that uh, 
if you are covid positive quarantine is must please make a mind set up but it is not a uh, means punishment actually why i am telling this in my locality one of my student okay he has fever for uh, many days but he he just um, the, just um, means he is hiding okay don't telling it to anyone and without testing but after seven days when everyone they told him to get tested then after 10 days it was found that he is covid positive and he is spreading the disease he was not in a room not in a house he was just roaming with friends and spreading the disease okay after 10 days it was found he is covid positive and uh, for the last 2 to 3 days he says that when our uh, 10 days is over i have no problem uh, no means fatigue or other thing so i will not be in quarantine and it is a regular practice in societies with low income group so what can we expect in this situation so in future uh, we uh, must be more conscious after reopening of educational institute and here we can uh, go for a survey for our awareness how many uh, person including our students staff and teachers get affected what uh, type of hygiene they are maintaining why why we should do this type of research because it will give us knowledge what type of hygiening we are maintaining or how we are facing the trouble okay so rapid testing and effects of policies and others and uh, this this can give us because uh, we can't say that uh, covid is over okay it will be our partner okay like other disease uh, we don't know when uh, when the vaccine will come and what will because uh, researchers and doctors are not magician okay we have to wait for proper information so what is the take home message the take home message is the information is covid 19 is rapidly changing sometimes daily refer to reliable source okay and a uh, student should be able to stay updated and informed on covid-19 okay to avoid miscommunication or inaccurate information talk openly about the harm of stigma few people directly impacted by stigma be conscious of own language why i am telling this language because sometimes in uh, in our society student as well as many people use bad language to a diseased person disease is not a crime okay if i am i am facing covid 19 positive if i am positive i am not a criminal okay so why are you taking like this talking like this please pardon your language acknowledge access of language barrier check own stigma and biases support community with where to access credible information be transparent about covid-19 and stick to the fact okay and uh, the main focus of our awareness program these health issues that to stay safe and healthy but what happened it is really really uh, means surprising or our bad fit that we the people may be academically sound or not we just take it that we are doing our duties and others are not that is this is not fact actually during uh, the lockdown what we faced everyone not everyone some of some of the peoples they are not doing their duties but they talk about others they are not doing their duties we have uh, shifted all duties to the three pillars of our society that is on the doctors they are day and night working to make us safe and we are going to tell doctors are doing these this is not good they are not um, performing their responsibilities and like this we are talking uh, on the researchers of covid uh, means coronaviruses that 
what are they doing nearly one year is over but they are not able to have a vaccine just like a magi magician why are they are not having vaccine within month or anything without knowing the fact how many time need for a proper vaccine okay and lastly the administration okay everywhere we can see that police is uh, running after a person uh, to <laughs> catch him or her who is covid positive i don't know so we are talking about others duty but not talking about our own okay so and uh, now as uh, professor ayappada sir uh, requested uh, as a teacher of botany i am just going to uh, tell something about the herbal drugs okay actually it is uh, one sec uh, ma'am uh, can i uh, can i uh, take some minutes more yeah madam you can you can you can okay uh, i am just uh, uh, stopping the presentation one sec our principal sir has been connected with us we welcome you sir okay. uh, shiv kumar sir we welcome you uh, sir will be sh sir shiv kumar sir welcome uh, arpita okay. chatterjee okay. okay is now connected with okay. us can i continue yeah one second madam sir will be sharing a few words with us and you can continue okay. sir madam you can go ahead sir, madam okay. go ahead go ahead go ahead Okay. 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 okay okay and uh, regarding the remedy uh, as he asked to tell something about uh, the plant products i can uh, say that it is uh, our uh, good luck that in our everyday everyday cooking system we use many spices which is rich in antioxidant actually in bengal we bengalis use haldi human turmeric in every cooking bengali cooking question we use turmeric turmeric is a very good source of antioxidant so it it enhance our immunity okay cumin every type of spice actually what happen in modern days people used to avoid the spicy food okay i am telling that don't use the marketed spice powder okay use the original spice okay in your cooking everyday cooking and this is very good antioxidant rich food okay you can take amla every day trifola okay these are very good high rich in uh, antioxidants so in covid 19 situation the main focus is to just high level of immunity but one question i have is it possible to get in immunity immediately no it is not possible actually from our birth we are acquiring immunity and in our total life lifestyle system we have that immunity and for everyday food and hygiene practice this immunity is controlled okay so if i think in a single day i will get immunity and be immune with the diseases no it is not fact it may be good for advertisement but it is not the fact you have to maintain a right lifestyle and have to maintain a good food hygiene system so to maintain a good hygiene okay and immunity for that purpose indian culture has a very good means learning system million years old that is yoga that is very good okay we are just following the western culture and just forgetting our own system of medicine but if we can follow our own system of medicine it is already rich in immunity for immunity purpose okay so every day daily workout yoga is very good and for that psychological purpose i used to say my old student 
if you feel alone please uh, listen to good music okay not a high volume western jig 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 no not that please listen sober soothing music music therapy is very good it will not let you go to anxiety and depression in the starting of this webinar madam sang a oh, very good very good prayer song this prayer song this is our culture this is our indian culture it will give mental peace and the courage to fight with the diseases okay so and if you love to dance dance our indian dance our indian music our indian yoga indian food habit it is very good okay follow this make your family a healthy family and it will focus our system okay that's all madam yeah madam yeah madam it was a, more than a teacher i saw a psychologist in you <laughs> so so it was so nice it was so warming and that last you gave the tips is satisfying our ayapada sir to sir i hope you are connected there with us so now i welcome our principal sir to share a few words with us about our program sir sir over to you sir if anyone have any query uh, you can ask me directly okay yes the participants if you have any queries you can either post your queries in the chat box or else you can directly unmute yourself and you can ask and uh, i want to know uh, something from uh, shamina madam what is the situation yeah, in your place what is the situation in your place is uh, is like, it same or different mom it is uh, uh, student, right student corner down. uh student corner right now it is get settling down mom slowly our colleges are getting started and uh, government has uh, gave some conditions and uh, methodologies right now regarding our college we are into our examination part for the theory papers and going on yeah, like that same same here same here okay so we thought like a little bit as uh, like uh, the pandemic could settle so that uh, atrast could come to come out yes Yes, 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 ma'am. Yeah. Okay. I think uh, there is no query. Actually, uh, whatever I told is known to everybody. It is just a uh, awareness sharing. And so, okay. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much, ma'am. Kaviyarasi, over to you. Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing your valuable knowledge with us. So, okay. participants, thank you. if you, thank you, ma'am. Thank you. participants if you have any queries you can post in the chat box or else you can mute your audio open your audio and you can raise a question ma'am ma'am doubt is is please yeah go kida ma'am once we can get the corona virus and recovered if you mean is permanently recovered or again it will Oh, pardon me uh, are you telling that once we have get infected and uh, is there any chance for further infection is it your query yes, yeah uh, now uh, doctor says that if you have a covid positive patient and you can have further infection okay so it is not that once you have so you will not have again it, it you can you can be infected okay so uh, it, i whatever i said that the information is changing day after day okay at first doctor says that but uh, as the research goes on they found that once a patient infected and recovered they can get infected again 
after a few months okay thank you ma'am okay any more question participants any more participants, questions any more questions participants are requested participants to pose their questions to pose their questions in the chat questions box in the chat box or else you can raise the question or else you can raise the question there are few appreciations my shade appreciation okay uh, i am uh, sending my email address uh my email address and whatsapp number in a chat box if uh, uh, further if you have any query you can uh, ask me okay directly in whatsapp or email okay ma'am one more uh, question is in the chat box is there okay. any other uh, herbal medicine other than turmeric from west bengal side it, west bengal is actually in west bengal we are using many spices that spices are you are also using that spices but you are not you, you used to use these in daily life we use tomato that is good enough for uh, means uh, antioxidant okay uh, beside turmeric jeera dhunai mori whatever we are using okay they are all rich in antioxidant okay roshun lesson lesson you can use it okay oh, okay so, ma'am okay. everything ada roshun that are all rich in antioxidant tomato please uh, use the fruits okay which changes their color during ripening okay the, some of the fruits which are green in uh, an unripe condition but when it ripes it changes in color uh, to yellow and uh, means other colors they are very rich in an rich antioxidant okay tomato is like that and other fruits uh, that is very rich okay you you can you can use okay oh, okay ma'am thank you thank you we are taking antioxidant capsule just have this mango mango is a fiber fruit is very good very good antioxidant okay amla is very very high in antioxidant so in bengal we used to uh, use that type of uh, fruits and spices in our regular curry we use tomato in regular curry and these spices so it is very good okay other other in other thing uh, you can have means uh, tulsi pata and neem pata okay that that is very 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 good okay adadi rasta adadi rasta leaf that is very good for immunity purpose and, and there is one more question ma'am along with turmeric can we have black pepper for turmeric yeah and yeah it's very good it's very good uh, whatever in our curry in our uh, daily curry we use black pepper okay it is very good and how effective will be uh, amla yeah yeah. Yeah, yeah yeah i found that in chat box amla dwar and bibli yes it is very 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 good all spices i agree you have been answered with your query okay yeah okay ma'am if yeah, it is yeah, uh, yeah. if, if uh, yeah. there is no more query then thank you thank you all very much for uh, hearing me and uh, can i leave ma'am now once again ma'am for normal uh ya kavya rasi yes ma'am is one thank you ma'am thank you for uh, uh solving our questions so thank you participants who have raised the questions so now i would like to call upon shiva ganesh associate professor department of biochemistry to give a vote of thanks session for our dr arpita satarji ma'am i welcome you sir yes yes ma'am am i audible ma'am Yes sir, yes, sir. Yes, sir. Yes. So, good evening, one and all. So, on behalf of our the department, I would like to heartfully thank to our resource person, Dr. Arpita Jatterji, head department of Botany, Parsat College, West Bengal State University, India, 
for her excellent presentation in this uh, dpt sponsored outreach program conducted by the department of biochemistry ratnavel subramaniam college of arts and science coimbatore on behalf of our management and department of biochemistry i would like to special wishes and thanks ma'am for this wonderful and effective presentation about the students health in covid 19 situation in the right time no doubt ma'am definitely your presentation was really fruitful and perfect guidance for us in current scenario in covid 19 and uh, some particular students and parents are more confusing and panic about the covid 19 but after your presentation i hope they uh, they got the proper guidance and uh, proper uh, in information from you ma'am and you have delivered the healthy nutrients and the natural importance of natural medicinal plants to boost up our immunity and for preventing the covid 19 once again on behalf of the department of biochemistry thank you so much ma'am for joining and deliver the clear talk about the covid 19 in the right situation thanks a lot ma'am thank you thank you shiva sir thank, thank you so much thank you thank you arpita ma'am on behalf of biochemistry we once again thank you a lot for joining us right from west bengal to south india and sharing us with all your knowledge and we we really we really feel very happy uh, for the program thank you so much ma'am thank, thank you thank you all is my pleasure thank you very much okay thank you ma'am and uh, guest for this session second session have joined with us dr raghavendra sir uh, sir we welcome you dr raghavendra sir welcome you good evening yeah, sir welcome am i audible ma'am yeah you are perfect you are audible sir perfect thank you ma'am yes, once again ma'am right now yeah we will right we go into our session 2 like yeah. uh, uh, kavi we will have a small yes. introduction about session 2 Yeah. Yeah, ma'am. Yeah, you can. So before we uh, going into the session two, I would like to say that participants who have not filled the attendance one session kindly requested to fill the attendance link now for the session one. So now let us begin the session two. The PT Star Scheme Ratnavel Subramaniam College of Arts and Science, Solur, Coimbatore. I'll repeat again, the participants who have not yet. fill their attendance kindly requested to fill the attendance for the session 1 yeah can you we can start with the session 2 ma'am yes ma'am so welcome is to show honor welcome is to establish integrity so now i would like to call upon dr shakti assistant professor department of biochemistry to give a special introduction about our chief guest welcome ma'am good evening good evening one and all for present over here um i'm dr g shakti assistant professor department of biochemistry it's my great honor pleasure to introduce dr d raghavendra assistant professor ayurveda ayurveda college solar kalito I'm starting with this introduction. We have done is MBA on the way to from Rajiv Gandhi University of Kerala in May 2012, and he has obtained his postgraduate diploma in Europe from Alabama University Chennai in May 2008, and he did his bachelor degree from Sri Rajiv University. He gave the certificate at the end of college and postpition in March 2005 in Chennai. Now, currently, he is serving as an assistant professor in Ayurveda College, Coimbatore. Apart from this, he is active as a senior consultant in Science and Ayurveda Hospital and Research Institute, Coimbatore. As a teacher, he is teaching Ayurveda curriculum students in Coimbatore. I have a college in October 2012. So I have delivered guest lectures in Latvia University regarding Latvia Europe for Ayurveda courses. I have also also taken classes for formula Ayurveda courses conducted by ABP for delegates from various countries like Brazil, Argentina, Switzerland, and Latvia. 
கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டு நீங்க தமிழ்ல பேசலான்னு சொன்னது நம்ம லாங்குவேஜ்ல பேசுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழ்லயே பேசுறேன் சாரி சொன்னது இனிமே தமிழ்லயே நம்ம இந்த கிளாஸ கண்டினியூ பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்ப ஆயுர்வேதம் அப்படிங்கறது என்னங்கிறது நிறைய பேருக்கு இப்ப வந்து தெரிய வந்திருக்கும் என்னன்னா இப்ப இருக்கிற பிரசன்ட் வேர்ல வந்து முன்னாடி வந்து ஆயுர்வேதம்னா அவ்வளவு வந்து நாலேஜ் இருக்காது இப்ப பாத்தீங்கன்னா காம்படிஷன் ஆயுர்வேதால சேர்றதுக்குமே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வில்லிங் சரிங்களா அப்படிங்கும் போது எங்களுக்கே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நான் படிச்ச காலத்துல தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல எல்லாம் ஆயுர்வேதம் என்னன்னு அவ்வளவா தெரியாது சித்தா மெடிசன் கூட தெரிஞ்சிருக்கும் ஆயுர்வேதம் என்னன்னு பெருசா தெரியாது பட் இப்ப இருக்கிற தமிழ் பசங்களும் சரி த்ரூ அவுட் இந்தியாவும் சரி உலகத்துல இருந்தும் சரி நிறைய பேர் ஆயுர்வேதத்தை கத்துக்கிறதுக்கு விரும்புறாங்க அது எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் சரிங்களா ஆயுர்வேதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிற போது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஆயுர்வேதம் அப்படின்னா ஆயு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் வேதம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் இருக்கு ஆயுன்னு சொன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை சரிங்களா நம்மளுடைய லைஃப் சரிங்களா நம்மளுடைய லைஃப பத்திய ஒரு வேதம் அறிவியல் அதாவது நம்ம எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி வாழணும் என்ன மாதிரி வாழக்கூடாது என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது எப்படி இருக்கணும் எப்படி நம்ம லைஃப வந்து பாத்துக்கணும் எப்படி ஹெல்த்தியா பாத்துக்கணும் என்ன மாதிரி தப்பு பண்ணா நம்ம உடம்புல வியாதிகள் வரும் அப்படி வியாதிகள் வந்ததுன்னா எப்படி அந்த வியாதிய குணப்படுத்தணும் இப்படிதான் இந்த ஆயுர்வேதம்னு சொல்ற இந்த வாழ்க்கை முறை ஆக்சுவலா மருத்துவ முறைன்னு நான் சொல்லக்கூடாது ஆயுர்வேதம் இன்னும் வாழ்வியல் தத்துவ முறைய வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க நம்மளுடைய பழைய முனிவர்கள் எல்லாருமே சொல்லி ஆக மொத்தம் ஆயுர்வேதம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ மெடிசனல் அப்ரோச் இது வந்து ஒரு மருத்துவ முறை கிடையாது இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் பிலாசபி ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது தான் ஆயுர்வேதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்ப என்ன ஆயுர்வேதம் நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லைங்களா ரெண்டே கோல் தாங்க ஆயுர்வேதத்துக்கு என்ன குறிக்கோள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வஸ்திய சுவாசிய ரக்ஷன் ஆக்சுவலா நானும் ஆயுர்வேதம் செய்யும் போது நீங்க நாச்சும் பரவாயில்ல மற்ற சப்ஜெக்ட் எல்லாம் வந்து தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் படிச்சிருவீங்க நாங்க இந்த சப்ஜெக்ட படிக்கணும்னா சம்ஸ்கிருதம் படிக்கணுங்க சரிங்களா சம்ஸ்கிருதம் படிச்சாதான் ஆயுர்வேதம் படிக்க முடியும் அப்ப அந்த காலத்துல நாங்க இதை படிக்க வரும்போது சம்ஸ்கிருதம் படிக்கணும் சரிங்களா இப்ப இந்த மேல கொடுத்திருக்க இந்த லைன் என்னன்னா சம்ஸ்கிருதம் ஓகே ஸ்வஸ்திய சுவாசிய ரக்ஷணம் அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கு என்னத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் மொத கோல் அப்ப ஆயுர்வேதங்கிறது என்னன்னா நம்ம உடம்ப வந்து நல்லா பாத்துக்கணும்னா ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும்னா என்னென்னலாம் சாப்பிடணும் எப்படி எல்லாம் நம்ம லைஃப பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஆயுர்வேதம் நீங்க ஒரு ஆயுர்வேத டாக்டர்கிட்ட போனீங்கனாலே தெரியும் அவர் உங்களுக்கு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாரு இதை சாப்பிடாதீங்க அதை சாப்பிடாதீங்க அப்படி இருக்காதீங்க இப்படி இருக்காதீங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லதுக்காக சொல்றது அதெல்லாம் பண்ணா உங்களுக்கு வியாதி வரும் அதெல்லாம் பண்ணாம இருங்க உங்க உடம்பு நீங்க காப்பாத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷனே எழுதுவாரு இல்லைங்களா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கோல் ஆயுர்வேதாக்கு என்னன்னா மெயின்டைனிங் த ஹெல்த்தி ஆஃப் த ஹெல்த்தி அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது அது எப்ப நீங்க வந்து அந்த ரொட்டீனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலையோ அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த வியாதி வரும் ஆத்துரசிய அப்படின்னா வியாதி வந்து உங்களுக்கு ரோக பிரசங்கனம் அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது ஆக மொத்தம் ஆயுர்வேதத்துக்கு ரெண்டு குறிக்கோள் சரிங்களா இத பத்தி நீங்க பாத்துருக்கீங்களா எங்கேயாவது இவருக்கு பேரு சூசன் பேரு இவரை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க போய் நீங்க இன்டர்நெட்ல அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சூசன் அப்படிங்கிறவர் என்னன்னா இப்ப இருக்கிற அந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் இருந்தால் எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர்லயே கண்டினியூஸா உட்கார்ந்து நம்மளோட ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ணா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி அவன் வந்து உடம்பு நிலை மாறும் அப்படிங்கிறது சரிங்களா வயசானவங்க மாதிரி ஆயிடுவாங்க தொப்ப வந்துடும் கண்ணெல்லாம் சுருங்கிடும் கருவலயம் வரும் சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ்னால அப்படியே உடம்பே வந்து ஒரு மாதிரி ஆகும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையிலதான் நம்ம உடம்பு வந்து இப்ப இருக்குது லாக்டவுன்ல பிசிக்கலா ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம நிறைய கம்மி பண்ணிட்டோம் சரிங்களா எக்ஸசைஸ் அது இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கு இப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா லாக்டவுன் எல்லாம் ஃப்ரீ ஆகி நம்ம எல்லாரும் வெளியில வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஈவன் நம்ம காலேஜஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ இந்த சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு வரக்கூடாதுன்னா நம்ம நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலும் நல்ல டயட்டும் நம்ம பாத்துக்கணும் சரிங்களா ரொம்ப காமனா இருக்கிற
நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸே இல்லாம ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சோம் ஒரே இடத்துல உட்காந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல கொலஸ்ட்ரால் வரும் உடம்புல வெயிட் ஏறும் கண்ணு ப்ராப்ளம் வரும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி ஸ்லீப் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும் அப்ப இதெல்லாம் வருதுன்னா என்ன காரணம் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆயுர்வேதத்து மூலமா நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சும்மா ஒரு பிரீஃபா நம்ம பாக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம காமனா எடுக்கிற டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா முழு முதுகு வலி கழுத்து வலி இப்ப ஆயுர்வேதம்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நிறைய பேர் முட்டி வலி இடுப்பு வலி அந்த இதுக்குன்னு காமனா வருவாங்க சரிங்களா பட் இப்ப இருக்கிற இந்த ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கண்டினியூஸா கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எல்லா ஜாயின்ஸும் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாவே இருக்கும் சரிங்களா அவங்களுக்கு மூமெண்ட்ஸே இல்லாம இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது போன்ஸ்லயும் அந்த தசைகள்லயும் எலும்புகள்லயும் தசை நார்கள்லயும் நிறைய வலிகள் வரும் சரிங்களா அந்த ப்ராப்ளம் எதுனால வருதுன்னா கண்டினியூஸ் சிட்டி தொடர்ந்து ஒரே போஸ்டர்ல உட்காருறது இல்லாட்டி ஒரு இம்ப்ராப்பர் போஸ்டர்ல உட்காருறது கண்டினியூஸா கம்ப்யூட்டர்ல உட்காரும் போது சில பேர் வந்து முதுகுக்கு ப்ராப்பரா சப்போர்ட் கொடுக்காம உட்காருவாங்க இல்ல சில பொசிஷன் வந்து கழுத்தை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த கழுத்து வலி முதுகு வலி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்கள் நிறைய வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப காமனா இருக்கிறதுங்க சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்னு சொன்னா கழுத்துல வர்ற வலி லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்னு சொன்னா முதுகுல அதாவது இடுப்புல வர்ற வலி ஆங்கைலோசிங் ஸ்பாண்டிலோசிஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தண்டு வடம் முதுகு தண்டு வடம் ஃபுல்லாவே பாம்பு ஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் இந்த டிசீஸ முதுகு தண்டு வடம் ஃபுல்லாவே எலும்புகள் வந்து மூங்கில் மாதிரி ஒன்னோட ஒண்ணு சேர்ந்துரும் சரிங்களா ஐவிடிபிங்கிறது இப்ப காமனா ஈவன் நான் இப்ப காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இது இருக்குது இன்டர்வெட்டிபிரல் டிஸ்கோலாப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா முதுகுல இருந்து கழுத்துல இருந்து கைக்கு வர்ற வழி இல்லாட்டி இடுப்புல இருந்து காலுக்கு வர்ற வழி அப்படிங்களா இதெல்லாம் இம்ப்ராப்பர் போஸ்டர்னால வர்ற வியாதிகள் ஆர்த்ரைட்டிஸ் நம்ம கை கால் முட்டி வழி எல்லாம் வர்றது கார்பன் டனல் சிண்ட்ரோம் வந்து நம்ம கண்டினியூஸா நம்ம லேப்டாப்பு மவுஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம விரல்கள் அதெல்லாம் ப்ராப்பரா மூவ் பண்ணலன்னா விரல்கள்ல வர்ற வழி வெரிகோஸ் வெயிட் கண்டினியூஸா உட்காந்துட்டே இருந்தோம்னா காலில் ரத்த ஓட்டம் சரியா இல்லாதனால காலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நரம்பு சுருண்டு சுருண்டு பச்சை ஊதா கலர்ல நரம்புகள் சுருண்டு தெரியும் அதுக்குதான் நம்ம வெரிகோஸ் வெயின் அப்படிங்கிறதும் சொல்லுவோம் இதுக்கு எப்படிங்க நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் சார் நீ இவ்வளவு சொல்றீங்க ஐயோ எனக்கு இவ்வளவு வியாதி வந்துருமே என்ன மாதிரி சார் இதை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அடிக்கடி நம்மளுடைய உடம்போட போஸ்டரை மாத்திக்கிட்டு இருக்கணும் அதாவது நீங்க கண்டினியூஸா கம்ப்யூட்டர்ல உட்காருங்கன்னா கழுத்தை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணணும் கழுத்துல ஏசா கொஞ்சம் ரொட்டேட் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷ் பண்ணலாம் ஹேண்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஏந்திரிச்சுன்னு உடம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் இடுப்புகளுக்கு கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுக்குற கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் கொடுக்கலாம் குனிஞ்சு நிமிடலாம் சரிங்களா கை கால்களை உதறலாம் இப்ப ஈவன் ஐடி ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டின்னு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு சரிங்களா அதாவது நடுவுல பிரேக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் அவங்களுக்கு அந்த பிரின்சிபல் நடுவுல நடுவுல நீங்க பிரேக் எடுக்கணும் சரிங்களா எடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு வார்ம் அப் பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் டெய்லி யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது யோகா ஆசனாஸ் பண்றதுனால நம்ம உடம்பு நல்ல ஃபிளெக்சிபிளா மாறும் சரிங்களா ஆயில் அப்ளிகேஷன் ஆயுர்வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா மசாஜ் தெரப்பின்னு தான் நீங்க எல்லாம் கேள்விப்படுறீங்க நாங்க அதை வந்து மசாஜ்ன்னு நாங்க சொல்ல மாட்டோம் அதை நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் தான் சொல்லுவோம் எதுனாலனா அந்த ஆயிலை நம்ம உடம்புல அப்ளை பண்றது மூலமா நம்ம உடம்புல இருக்க வாதத்தை நம்ம சரி பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆயில் அப்ளிகேஷன் நிறைய பால் நெய் முட்டை இதுகள்லாம் சேர்த்துக்கிறதுனால நம்மளுடைய எலும்புகள் தசைகள் நார்களுக்கு நல்ல பலம் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் கண்ணில் வர்ற பிரச்சனைகள் கண்டினியூஸா கம்ப்யூட்டர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் வர்றது என்னன்னா ட்ரை ஐஸ் கண்ணு வந்து வறட்சி ஆகுறது கண்ணு சிவப்பாகிறது கண்ணு பூசுறது சரிங்களா கண்ணை சுத்தி வலி வர்றது தலை வலி வர்றது உடம்பெல்லாம் வலி வர்றது இந்த மாதிரி இருக்கிற பிரச்சனைகளும் ரொம்ப காமனா கண்ணு மூலமா வர்ற பிரச்சனைகள் இந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸா பாக்குறதுனால அப்ப அதுக்கு என்ன மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நான் சொன்ன ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ரூல் இங்க பாத்தீங்கன்னா போஸ்டர் கொடுத்துருக்கேங்க நானு ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு சிஸ்டமோ உட்காருங்கன்னா உங்க முதுகு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும்
ரெண்டு விதமா பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா கண்களுடைய தசைகள் வந்து நல்ல வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி லேப்டாப்பு மொபைல் அதுல எல்லாம் ஆர்டிகுலர் அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் கவர் போட்டுக்கிறது நல்லது கம்ப்யூட்டர் இதுல உட்காரும் போது எப்பொழுதும் இருட்டுல பார்க்கக்கூடாது இது நீங்க வந்து காமனாவே நீங்க பாத்துருக்கீங்க நைட்ல வந்து மொபைல் பார்க்காதீங்க நைட் டைம்ல வந்து லேப்டாப் பார்க்காதீங்க எதுனாலும்னா கண்ணோட ஸ்ட்ரெயினிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த இருட்டுல பார்க்காம முடிஞ்ச அளவு நீங்க லைட் போட்டு வச்சுட்டு பாருங்க அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு நைட்டு வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் இருக்கு மேடம் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குன்னா கண்டிப்பா லேப்டாப்லயோ இதுலயோ உட்காந்து வேலை பார்க்குறீங்கன்னா நீங்க லைட் போட்டு வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிறது நல்லது கண்ணுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க ஆயுர்வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு வந்து நெய் போட சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு சில மருந்து கொதிக்க வச்ச நெய்கள் இருக்கு அது போடுறதுனால கண்களுக்கு அந்த அடிக்கடி வர்ற கண் பிரச்சனைகள் அதாவது கண்ணாடி போடுவாங்க சின்ன வயசுலயே கண்ணாடி போடுவாங்க கண் பவர் அடிக்கடி மாறும் அவங்களுக்கு எல்லாம் கண்ணுல அந்த நெய் ஊத்துற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் ஹெல்ப் ஆகும் மயோபியான்னு சொல்லுவோம் ஹைப்பர் மெட்ரோபியான்னு சொல்லுவோம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா குவி குவி அல்லது குழி நீங்க இதை படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இல்லாட்டி கான்கேவ் லென்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு டைப்பு சில பேர் நீங்க சோடா குட்டி கண்ணாடி தான் சொல்லுவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் போடாம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இந்த மெத்தட நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆயுர்வேதா கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும் போது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திரிபலா சூர்ணம் போன தடவை மேடம் சொன்னாங்க திரிபலா சூர்ணம்னா என்னன்னா கடுக்காய் நெல்லிக்காய் அப்படின்னு மூணு பொடிகளை வந்து கலந்து இந்த மூணு பொடிகளை கலந்து கொடுக்கும் போது கண்களுக்கு வந்து நல்ல பலம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் இப்ப வந்து நிறைய எனக்கு வந்து டென்ஷன் இருக்கு நான் பையோ இப்ப கிளாஸே இல்லாம இருந்துச்சு இந்த ஒரு வருஷத்து வந்து இப்ப ஒன்னா சேர்த்து படிக்கணுமே இப்ப எனக்கு எக்ஸாம் வந்துருமே டென்ஷன் வந்துருமே அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கும் போது அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணணும் எதுனா இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில நாளைக்குங்கிறது வந்து நம்ம எப்பொழுதும் அதாவது பாசிட்டிவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க முக்கியம் பயப்படக்கூடாது போன கிளாஸ்ல கூட மேடம் சொன்னாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து தேவையில்லாத டென்ஷன் தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ் ஐயோ ஏதாவது வந்துருமோ இல்லை அதாவது கோவிட் பத்தி நினைச்சு பயப்படுறத விட நம்ம தெளிவுபடணும் அதாவது பயம்ங்கிறது வேற தெளிவுங்கிறது வேற என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற தெளிவு இருந்தாலே இந்த விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வராது சரிங்களா அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட படிப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த நேரத்துல இதை படிச்சிடணும் இதை முடிச்சிடணும் உங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆறு வயசுல எல்லாம் நம்ம கரெக்டா அந்த டைம் டேபிள் எல்லாம் கூகுள் மீட்ல போட்டு அவங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க நாங்க எல்லாம் வரைக்கும் எங்க ஆயுர்வேத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஹோம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ராப்பரா ரெகுலரா அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி டென்ஷன் ஆகி ப்ராப்ளம் வர்றதுனால அதனால ஒன்றும் நடக்க போறது இல்லை அதனால நம்மளுடைய உடம்பு வந்து நெகட்டிவிட்டி தான் நம்மளுக்கு அதிகமாகும் சரிங்க அதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா ஹவு டு மேனேஜ் எக்ஸசைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பெஸ்டர் என்னன்னா வெளியில கொஞ்சம் வாக்கிங் போறது கொஞ்சம் மைண்ட் ஃப்ரீயான செட்டப்புக்கு போறது யோகா இஸ் அன் எஃபெக்டிவ் வே அதுல பிராணாயாமம்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் சரிங்களா பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்றதுனால நீங்க ஒண்ணும் இல்ல ஒரு மெடிடேஷன் போஸ்டர்ல உட்காந்து ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஆக்சுவலா நீங்க அந்த மெடிடேஷன் போறது உட்கார்றது வந்து ரொம்ப அப்படியே நம்ம மைண்ட வந்து மனசை அழுத்தி கொண்டு போக கூடாது ஐயோ நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னே நினைக்கக்கூடாது மைண்டை ஃப்ரீயா விட்டணும் அது பாட்டுக்கு என்ன நினைக்குதோ அதை பாட்டுக்கு விட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்க மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா இடத்துக்கும் போட்டு ஒரு காம் டவுன் சுச்சுவேஷனுக்கு வரும் காம் டவுன் சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷனை பிரீத்திங்க்கு கொண்டு போய் அந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா You will feel lot of energy. Or positive energy you will get. Stress buster, number one stress buster. What do you think about meditation? What do you think about pranayam? What do you think about walking? What do you think about greeneries? What do you think about social times? What do you think about this? What do you think about this stress? Now, what do you think about this? What do you think about this? What do you think about this? What do you think about this COVID situation? Abdingradhi? நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணி நம்மளை காப்பாத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில அட்வைசஸ் நான் உங்கள
ஈவன் இப்ப அலோபதி டாக்டர்ஸும் இம்யூனிட்டியை பத்தி பேசுறாங்க நம்ம ஆயுர்வேதத்துல வந்து இம்யூனிட்டியை அதிக பரி அதிகப்படுத்துறதுக்கு நிறைய விதமான அஹ் இது இருக்கு நம்மளுடைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா டெய்லி ரொட்டீன்ஸ்ல நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் பண்றதுனால இந்த கொரோனா வராம தடுத்துக்கலாம் சில ரிசு சரியா சீசனல் ரெஜிமெண்ட் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்றதுனால இந்த வைரஸ் எஃபெக்ட் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணலாம் சத்விருத்தம் குட் கான்டாக்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஆகார விசேஷம் தெர் ஆர் சம் டயட் அட்வைசஸ் என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது லாஸ்ட் செஷன்ல சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சில மருந்துகள் அவங்க நிறைய ஹெர்ப்ஸ் சொன்னாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஹெர்ப்ஸ் எங்களுக்கு வந்து அது மருந்து எங்களுக்கு ஆயுர்வேதத்துல வந்து ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஒரு மிளகா இருந்தாலும் சரி ஒரு மஞ்சளா இருந்தாலும் சரி அது வந்து நம்ம ஆயுர்வேதத்துல அதை மருந்தா தான் நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா அது இல்லாம ஒரு சில மெடிசின்ஸும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரிங்களா அப்ப டெய்லி ரெஜிமெண்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்ப ஒரு கோவிட் சுச்சுவேஷன் வராம பாத்துக்கணும் அப்படின்னா பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயுர்வேதத்துல ரொம்ப பாவனா அட்வைஸ் பண்றாங்க என்னன்னா விடிய கா காலம் காத்தால சீக்கிரமா எந்திரிக்கு இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் மைண்ட் செட் என்னன்னா லீவு தானே ஆன்லைன் கிளாஸ் தானே காலையிலே எதிர்த்து ரெடி ஆக வேண்டாமே ஒரு மை எந்திரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தானே நம்ம தானே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனா இங்க எப்படின்னா ஆயுர்வேதத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா காலம் காத்தால கொஞ்சம் சீக்கிரமா எந்திரிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்மளுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும் நம்ம உடம்புல பிளட் ஃப்ளோ நல்லா இருக்கணும் நம்ம பிரீத்திங் நல்லா இருக்கணும்னா காலையில எதிர்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் எதுனா ஓசோன் லேயர் வந்து நம்ம பூமிக்கு அருகில இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த பிரீத்திங் காலையில ஏற வந்து பிரீத் பண்றது வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி எந்திருக்கும் போது எனர்ஜி நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி பல்லு விளக்குறவங்க யூ ட்ரை டு கார்கள் கார்கள்னா கொப்பளிக்கிறது சரிங்களா தொண்டையை கொப்பளிக்கிறது கொஞ்சம் சுடுதண்ணி வச்சு நான் இப்ப எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் என்ன அட்வைஸ் பண்றேன்னா கொஞ்சம் மஞ்சளும் கல்லுக்கும் போட்டு தொண்டையை கொப்பளிங்க எதுனால்னா இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸை பத்தி சொல்லும் போது நம்ம மாஸ்க் போடுறோம் இல்லைங்களா எதுனா அதோட என்ட்ரி எங்கேருந்து வருதுன்னா மூக்கு துவாரம் வழியாகவும் வாய் துவாரம் வழியாகவும் உள்ள போய் லங்ஸ்குள்ள இறங்கினாதான் அந்த வியாதி வருது அப்ப கார்கிளிங் பண்ணும் போது அந்த மூக்கு துவாரம் வந்து தொண்டையில தான் கனெக்ட் ஆகுது அப்ப அந்த இடத்துல இருக்கிற கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்கு அந்த மஞ்சள் உப்பு போட்ட அந்த தண்ணியை வச்சு குப்பிடிக்கிறது மூலமா அந்த வைரஸ்களை தடுத்துக்க முடியும் சிப்பிங் ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிக்கிற தண்ணி முடிஞ்ச அளவு ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து குடிக்கிறத தவிர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெது வெதுப்பான தண்ணிகளை குடிக்க பாருங்க ஸ்டீம் எடுக்கலாம் இதை நான் காமனா இப்ப இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்றேன் ஈவன் கோவிட் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் சில பேர் வந்து பிரீத்திங் டிஃபிகல்டியோட எங்கிட்ட வருவாங்க அவங்களுக்கு கூட நான் இதை நான் சொல்றேன் ஸ்டீம் எடுங்க ஸ்டீம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லங்ஸ்ல கொஞ்சம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அந்த மூச்சு விடுற சிரமம் இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் நஸ்யம்னு சொல்றது இந்த ஆயுர்வேதத்துல பண்ற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நாசல் மெடிக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நான் சொன்ன மாதிரி கோவிட் வைரஸ் வந்து உங்களுக்கு மூக்கு வழியாகவும் தொண்டை வழியாகவும் தான் உங்களுக்கு உள்ள போய் சேருது மூக்கு வழியா ஒரு சில மருந்துகள் கொடுக்கறது மூலமா அந்த வைரல் ரெப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது மூக்கு துளையோட உள் பகுதியில தான் அந்த வைரஸ் போய் பல விதமா பெருகுது சரிங்களா அந்த பெருகுறத வந்து தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது வியாயாமம் நம்ம டெய்லி எக்ஸசைஸ் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்றது மூலமா நம்ம இம்யூனிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் தூமம் அப்படின்னா ஃபியூமிகேஷன் நம்ம வீட்டுல சாம்பிராணி போடுறது மாதிரி அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான அப்பதான் நம்ம ஒரு சில படங்கள்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா மஞ்சளும் அதுவும் நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லி கொடுங்க அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம அந்த காலத்துல பயன்படுத்தின பல விஷயங்கள் வந்து மருத்துவ சார்ந்தது நம்ம உடம்ப வந்து இம்யூனிட்டி அதிகமாக்குறதுக்காக இன்ஃபெக்ஷன் வராம பாத்துக்கிறதுக்காக குழந்தைகளை கையில பாத்தீங்கன்னா வசம்ப கட்டி விடுவாங்க என்னன்னா அந்த குழந்தை அந்த வசம்ப நக்கும் அந்த வசம்புங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு வர்ற கிருமிகளை தடுக்கிறது இந்த மாதிரி தூமம் போடுறதுங்கிறது உடம்புல இருக்கிற அஹ் நம்ம வீட்டுல வந்து போடுற சாம்பிராணி புகை மூலமா வீட்டுல தேவையில்லாத கிருமிகள் எதுவும் இருந்தாலும் அழிஞ்சிரும் இந்த கோவிட் வைரஸ்லயும் நாங்க நிறைய தூமம்னு சொல்ற இந்த ஃபியூமிகேஷன் தெரப்பியையும் நாங்க அட்வைஸ் பண்றோம் அப்ப இந்த மாதிரி டெய்லி ரொட்டீன் ஃபாலோ பண்றது மூலமா உங்களுக்கு கோவிட் வைரஸ் வந்து ஓரளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணலாம் உங்க இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் டயட் பத்தி நான் உங்களுக்கு
நம்ம உடம்பு வந்து இட் ஹேஸ் ஒன் பயாலஜிக்கல் கிளாக்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்ப மாடல்ல அதை வந்து இப்ப கொண்டு வந்துட்டாங்க ரிகார்டியன் சைக்கிள் நீங்க அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உடம்புக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் இருக்கு சரிங்களா அது பயாலஜிக்கல் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் நம்ம உடம்புக்கு தூங்குற டைம்க்கு கரெக்டா தூங்கி பழங்கணும்னா அது தூங்கும் சாப்பிட்ற டைம்க்கு நம்ம சாப்பிட்டு பழகினீங்கன்னா அந்த சாப்பாடு பசி எடுக்கும் அதை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி மாறி மாறி செஞ்சீங்கன்னா அது உடம்பு வந்து மாற்றங்கள் வரும் அதனால முடிஞ்ச அளவு டைம்க்கு சாப்பிட பாருங்க நிறைய வேக வச்ச காய்கறிகள் நிறைய நிறைய சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுங்க இம்யூன் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நிறைய வெறு வெறுவெறுப்பான தண்ணி குடிங்க அதை வந்து கிரீன் டீயா நீங்க பண்ணி குடிக்கலாம் அதுவும் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கியூமின் சைடு அதாவது கொஞ்சம் ஜீரகம் இஞ்சி தைம் சின்னமம் இந்த மாதிரி எல்லாம் குளோவ் சரிங்களா கிராம்பு சரிங்களா கிராம்பு பட்டை இல்லாட்டி மஞ்சள் இதெல்லாம் நம்ம உணவுல சேர்த்துக்கிறது மூலமா இதை எதுனால நாங்க சொல்லணும்னா ஓஆர்ஏசி இதை நீங்க அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம உடம்புல இருக்க ஆக்சிஜன் சாச்சுரேஷன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவிட் வைரஸ்ல ரொம்ப காமனா சொல்றது ஆக்சிஜன் சாச்சுரேஷன் வந்து கம்மி ஆகுது அதனால வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் சாச்சுரேஷன் அதிகமாகணும் அப்படிங்கறது சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்பைசஸ் நம்ம எடுக்கிறது மூலமா நம்ம உடம்புல இருக்க ஆக்சிஜன் சாச்சுரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் அந்த காலத்துல நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டு முறையில இருக்கிறது தான் ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் பீஸா பர்கர் அப்படின்னு நம்ம மாறுறோம் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து நம்ம இயற்கை முறையில நம்மளுடைய உடற்பு உடம்பு எதிர்ப்பு சக்திய அதிகரிக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் ஹோல் கிரைன்ஸ் இதை வந்து நீங்க சாப்பாட்டுல சேர்த்துக்கணும் மெயினா வந்து நீங்க வெறும் அரிசியா சாப்பிட்டு பழகாதீங்க மேபி கொஞ்சம் தானிய வகைகள் சேர்த்துக்குங்க கைகுத்தல் அரிசி சேருங்க நிறைய வகையான திணை அரிசிகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இப்பெல்லாம் சரிங்களா குதிரை வாளி அரிசி இருக்கு திணை அரிசி இருக்கு இதெல்லாம் உங்க வீட்டுல சொல்லி கொஞ்ச நே கொஞ்ச நாள் வித்தியாசமா சாப்பிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி டயட் கான்செப்டுக்கு நீங்க போங்க சரிங்களா நிறைய பச்சை கீரைகள் உடம்புல வந்து சாப்பாட்டுல வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கிறது மூலமாவே நம்மளோட உடைய உடம்பு எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா காய்கறிகளும் பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு நல்ல வேக வச்ச காய்கறிகள் வறுத்து சாப்பிடாதீங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நான்வெஜ் வந்து ஆயுர்வேதால சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் பட் நம்ம சாப்பிடுற மெத்தடு தப்பு நம்ம வந்து வேக வச்சு சாப்பிடணும் அதை வந்து வறுத்து சாப்பிடுறது கூடாது ஏன்னா சால்மன் ஃபிஷ் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஸோ மோர் குட் சில்டு ஃபுட்டு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப ஹெவியா ஆயிலி ஃபுட்டா ரொம்ப ஸ்பைசி ஃபுட்டா இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம டைஜஷன் அஃபெக்ட் ஆகும் ஆயுர்வேதத்துல மெயினா நீங்க எந்த ஆயுர்வேத டாக்டரையும் போய் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பசி எப்படி இருக்கு செரிமானம் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எதனாலனா அது நல்லா இருந்தாதான் நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் சரிங்களா அதனால முடிஞ்ச அளவு ஹெவியா இருக்கிற சாப்பாடுகளை தவிர்த்துக்குங்க ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு கேண்டு ஃபுட்டு ஃப்ரோஷன் ஃபுட்டு ஏதாவது பேக்கேஜ் அதாவது வெளியில இருந்து பேக் பண்ணி வர்ற ஃபுட்டு இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணுங்க வீட்லயே இருக்கிறோம் நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டா சாப்பிட முடியும் நிறைய காய்கறிகள் பழங்கள்லாம் ஏன்னா நீங்க காலேஜ் போறீங்க அவசர அவசரமா போறீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களால அந்த காய்கறிகள் சாப்பிட முடியாது வீட்டுல இருக்கும்போது நிறைய காய்கறிகள் சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஹெல்த்தி டயட் பேட்டர்ல உங்க டயட்டை நீங்க மாத்திக்கோங்க யோகா ப்ராக்டிஸ் அது வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு கோல்டன் டைம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு லாக்டவுன் பீரியட்ல எவ்வளவோ டைம் கிடைச்சிது கொஞ்சம் கொஞ்சமா யோகா ஆசனா சரிங்களா ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் சூரிய நமஸ்காரம் தியானம் பிராணாயாமம் சரிங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளுடைய ரொட்டீன்ல சேர்த்துக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா நம்ம உடம்பும் மனசும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா ஆயுர்வேதம் சொல்றது மாதிரியே நம்ம யோகாவிலையும் சொல்ற மெத்தட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது மனதையும் உடலையும் ஒருநிலைப்படுத்துறது தான் யோகான்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்ப அந்த மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு தான் தியானம் சொல்றது பிராணாயாமம் சொல்றது தான் உடம்ப ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம இந்த யோகா எக்ஸசைசஸ் இந்த சூரிய நம ஒண்ணுல சூரிய நமஸ்காரம்னு சொல்ற அந்த பன்னெண்டு ஸ்டெப்ப நீங்க ரெகுலரா நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா வேற எந்த எக்ஸசைஸும் நீங்க பண்ண வேண்டாம் உடம்புல இருக்கிற எல்லா திசைகளுக்கும் தேவையான ஸ்ட்ரெச்சஸும் அந்த யோகா ப்ராக்டிஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருது சரிங்களா
போட்டு ஒரு டீ மாதிரி பண்ணி அதுல பிரவுன் சுகர் அதாவது நம்ம நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து அது சாப்பிடலாம் கோல்டன் மில்க் இது பாத்தீங்கன்னா ஃபார் அதாவது நம்ம இப்ப இதெல்லாம் சாப்பிடுறத வந்து வெளிநாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனா இதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நம்ம வெஸ்டர்ன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டுக்கு போறோம் அவங்க இந்தியன் கைண்ட் ஆஃப் டயட் போறாங்க இந்த ஹெர்பல் டீ எல்லாம் அவங்களுக்கு இப்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் சரிங்களா கோல்டன் மில்க்ன்னு அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப வந்து பால்ல மஞ்சள் போட்டு குடிக்கிறது உங்க அம்மா பாட்டி காலத்துல இருந்து குடுக்கறது சரிங்களா இப்ப அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு பேரு கோல்டன் மில்க் சரிங்களா பால்ல மஞ்சள போட்டு குடிக்கிறதுனால உடம்பு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் ஒண்ணும் இல்ல உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லயே டிவிலயே பாக்குறீங்க எத்தனை விஷயங்கள்ல வந்து இப்ப சோப்புன்னா ஆயுர்வேதம் இதுன்னா ஷாம்புன்னா ஆயுர்வேதம் அது கிடையாது ஆயுர்வேதம் சரிங்களா ஆயுர்வேதத்தை இப்ப அவங்க வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்றாங்க ஆயுர்வேதங்கிறது நம்ம டெய்லி ரொட்டீன்ல நம்ம சாப்பாட்டுல நம்ம உணவுல செய்யறது தான் சரிங்களா இத வந்து நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல இருந்து எடுக்காதீங்க நம்மளுடைய உணவு பழக்கங்கள்ல முதல் நீங்க மாத்துங்க சரிங்களா சிட்ரஸ் சூப் நிறைய புளிப்பான புளிப்பு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோவிட் வைரஸ் வரும்போதே பாத்தீங்கன்னா ரசம் பத்தி நிறைய டாபிக் வந்து சைனால வந்து நம்ம ரசத்தை குடிக்கிறாங்க ஆக்சுவலா சவரா இருக்கிறது சிட்ரஸ் அந்த விட்டமின் சி கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக்குது சரிங்களா நிறைய காய்கறிகள் சூப் மாதிரி போட்டு குடிக்கலாம் சரிங்களா இதுவும் அதுதான் கடைசியில சொல்லியிருக்கிறது ஒரு ஹெர்பல் டீ காம்பினேஷன் தான் இந்த குளோ உங்களுடைய கிராம்ப வந்து டீ மாதிரி போட்டு வேணா சுகரோ ஹனியோ சேர்த்து சாப் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வந்து நல்லது தொண்டை கரகரப்பு இப்ப காமனா சொன்னாங்க இல்லையா அதுக்கு இது ரொம்ப நல்லது கிராம்போட பொடி எடுத்து கொஞ்சம் தேன் கலந்து சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடுறது என்ன மூலமா நம்ம தொண்டை கரகரப்ப நம்ம தவிர்த்துக்க முடியும் ஹெர்பல் டிகாக்ஷன் பத்தி எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க உங்களுக்கு வீட்லயே நீங்க பண்றது தானே சரிங்களா காடமம் சின்னமம் ட்ரை ஜிஞ்சர் பிளாக் பேப்பர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம காமனா நம்மளோட அஞ்சரை பெட்டி அஞ்சரை பெட்டிங்கிறது வந்து மருந்து சரிங்களா நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா சமையலையர சமலை சமையல் அறை அப்படின்னு சொல்றதே வந்து ஒரு மருத்துவம் சார்ந்தது தான் நம்மளுக்கு சரிங்களா அதுக்குள்ள இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாமே நம்ம உணவு பழக்க பழக்க வழக்கங்களை சரி பண்றதுக்காக நம்மளுடைய சீ ஜீரணத்து சக்தியை சரி பண்றதுக்கும் நம்ம எதிர் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கும் கொடுத்துருக்க நிறைய பொருள்கள் தான் அந்த அஞ்சரை பெட்டியில இருக்கும் சரிங்களா அப்ப அந்த மாதிரி பொருள்கள் வச்சு நம்ம டீ போட்டு சாப்பிடலாம் நம்ம ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் எடுக்கிறதே கூட புதினா லீவ்ஸ் போட்டு எடுக்கலாம் இல்ல அஜ்வைன் சரிங்களா அதை போட்டு எடுக்கலாம் புளிப்பான பழங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா விட்டமின் சி கண்டினியூ ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் சாதாரணமா குடிக்கிற தண்ணியை கூட முடிஞ்சளவு சோம்பு ஜீரகம் இல்லாட்டி தனியா பவுடர் இந்த மாதிரி தனியாவோட லீவ்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு நீங்க கொதிக்க வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கலாம் ஏன்னா டைஜஷன் நல்லா இருக்கணும் டைஜஷன் நல்லா இருந்தாலே நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லாகும் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா இப்ப இதுல வந்து ஒரு சில கான்செப்ட் இப்ப பல இப்ப வந்து அலோபதி டாக்டர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க விட்டமின் சி சாப்பிடுங்க அயன் அண்ட் ஜிங்க் இது ரொம்ப காமனா எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க இந்த ஓஆர்ஐசி கான்செப்ட் பத்தி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஆக்சிஜன் சாச்சுரேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி உடம்புல இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபுட்டை நீங்க வந்து சேர்த்துக்கலாம் நீங்க வந்து பட்டை கிராம்பு சரிங்களா மஞ்சள் சரிங்களா இஞ்சி இந்த மாதிரி பொருள்களை சேர்த்துக்கிறது மூலமா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடும் நம்மளுடைய ரத்தத்துல இருக்கிற தேவையான ஆக்சிஜன் நம்ம உடம்புல சேர்றதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது விட்டமின் சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆமலைக்கின்னு சொல்றது அதாவது நம்ம நெல்லிக்காயில வந்து விட்டமின் சி கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு நம்ம ஆயுர்வேதத்திலே ரசாயனம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ரெஜுவினேஷன் அதுக்கு இந்த நெல்லிக்காய் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெடிசன் சரிங்களா அந்த மாதிரி அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா நம்ம தமிழ் இலக்கியத்துல சொல்லுவாங்க அதிகமான் நெல்லிக்கனி கொடுத்தார் அவ்வை பாட்டிக்கு எதனால வயசாகாம இருக்கிறதுக்கு பாத்துக்கிறதுக்கு நெல்லிக்கனி அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா அயன் சிங் கண்டென்ட் இப்ப அலோபதி டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க நம்மளுடைய சாதாரண உணவுலயே கூட அந்த அயன் சிங் கண்டென்ட் இந்த இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் நிறைய இருக்குதுங்க ஒமேகா த்ரீ கண்டென்ட் வந்து எடுத்துக்கிறது மூலமாகவும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் விட்டமின் டி நம்ம உடம்புக்கு முக்கியம்னு சொல்றோம் மெயினா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எள்ளு இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுடைய அந்த விட்டமின் டி கண்டென்ட் வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவ
இந்து காந்தம் கஷாயம் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனா நாங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்றது பஞ்ச திக்தகம் கஷாயம் அகஸ்திய ரசாயனம் இதெல்லாம் வந்து செவன பிராசம் உங்க எல்லாருக்கும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில மருந்துகள் எல்லாம் வந்து நாங்க ரொம்ப காமனா பேஷண்ட்டுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்றோம் எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது கோவிட் வராம இருக்கவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி மருந்துகள் கொடுத்து எதிர்ப்பு சக்தியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் கோவிட் வந்திருந்தாலும் அவங்க எந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜா செகண்ட் ஸ்டேஜா அப்படின்னு பார்த்து ஈவன் பிரீத்திங் டிஃபிகல்டி இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு கூட நாங்கள் மருந்துகள் மூலமா ஆயுர்வேத மூலமாகவும் நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா இப்ப ஆன்டிவைரல் ட்ரக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் வேக்சின்காக நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில ஆன்டிவைரல் ட்ரக் ரிசர்ச் அப்படிங்கறத சொல்றது நம்ம காமனா நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப கோவேக்சின் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா ஆயுர்வேதாலையும் ஒரு சில மெடிசன்ஸ் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெடிசன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஐசிஎம்ஆர் அண்ட் ஆயுஷ் அதுக்கு கீழே இந்த மூணு மெடிசன்ஸ் வச்சு அஸ்வகந்தா குளிர்ச்சி எஷ்டி மது இந்த மூணு மருந்து கொடுக்கறது மூலமா நம்ம உடம்பு எதிர்ப்பு சக்தியை இப்ப எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இப்ப ஆயுர்வேத மெடிசனையே இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன நாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்க கோவிட்டுக்கு கியூர்னு சொல்லி கொடுக்காதுங்க கோவிட்டுக்கு இம்யூன் சிஸ்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ற மெடிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் நாம் சொல்லியிருக்கு அந்த மாதிரிதான் நாங்களும் இப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இட் இஸ் நாட் கியூர் டு கோவிட் இட் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் த இம்யூனிட்டி ஃபார் த கோவிட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா நாங்களும் அதை பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆயுர்வேத மூலிகை மருந்துகள் நம்ம சீந்தில் கொடி துளசி அதிமதுரம் சுக்கு திராத திக்தம்னா நம்ம நிலவேம்பு நிலவேம்பு குடிநீர் குடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஆயுர்வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆயுஷ் குடிநீர்னு ஒரு மருந்து இருக்கு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இந்த எதிர்ப்பு சக்தியை இது அதிகரிக்கிறதுக்கு உதவுதுங்க சரிங்களா இப்ப இப்ப நான் சொன்னதே தான் இப்ப திரும்பி இங்க ஒரு சின்ன சின்ன ஆர்டர் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறேன் காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிடுங்க வெஜ்ல வச்ச பொருள்கள் அதிகமா எடுக்காதீங்க வெளியில இருக்க சாப்பாடு சாப்பிடாதீங்க நிறைய பேர் விசிட்டர்ஸ் போகாதீங்க நிறைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி போறதை தவிர்ங்க சரிங்களா பேமெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவு எலக்ட்ரானிக் டிரான்ஸ்பர் மூலமா பண்ண பாருங்க உங்க வீட்டுக்கு யாராவது டிரைவர்ஸோ ஹவுஸ் மேடோ அவங்களாம் வந்தா மாஸ்க் போடுறது சானிடைஸ் பண்றது கை கழுகுறது அதெல்லாம் கண்டிப்பா கத்து கொடுங்க மாஸ்க் எல்லாரும் போடுங்க யாரும் போடாம இருந்தாங்கன்னா அவங்களையும் எஜுகேட் பண்ணுங்க குழந்தைங்க வயசானவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க முடிஞ்ச அளவு தொடாம கை கால்களை கழுகிட்டு அதுக்கு மூலமா போய் தொட பாருங்க கைகளை சோப்பு மூலமா வச்சு நல்லா கழுகுங்க சரிங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம காமனா யூஸ் பண்ற ப்ரோட்டோகால்ஸ் இதையும் கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க இது சின்ன மம்மி யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் பட்டைன்னு சொல்றது சரிங்களா கொரியாண்டர் நான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே நீங்க வீட்லயே நம்ம இது கொரியாண்டர்னு நம்ம ஆஹ் என்ன சொல்றது ஆஹ் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லியோட இலைகளை கொதிக்க வச்சு அதை வந்து குடிக்கிறது மூலமா நம்ம டைஜஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதே மாதிரி நம்ம இஞ்சி சரிங்களா இஞ்சியையும் கொதிக்க வச்சு தண்ணி குடிக்கலாம் டைஜஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஆஹ் பிளாக் பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நம்மளுடைய மிளகு மிளகு யூஸ் பண்றதுனால இது வந்து ரொம்ப நல்ல நம்ம டைஜஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது புதினா யூஸ் பண்ணலாம் உங்களோட டயட்ல இதுவும் வந்து நிறைய மினரல் கண்டென்ட் இருக்கு சரிங்களா இது வந்து நம்மளோட டேஸ்ட் ஸ்மெல்லு சில பேருக்கு போகுதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த கோவிட்ல அவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி கொடுக்கறது மூலமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல்லு டேஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து திரும்பி வர்றதுக்கு வந்து இதை ஹெல்ப் பண்ணுது கோல்டு மல்ல கோல்டு எல்லாம் இருந்ததுன்னா இதை போட்டு குடிக்கிறது மூலமா உங்களுக்கு வந்து அந்த கோல்டு மாறும் மேத்தி நம்மளுடைய வெந்தயம் நம்ம யூஸ்வலா நம்ம தமிழ்நாட்டுலாம் இது உஷ்ணம் இருந்தா நம்ம சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உடம்பு ஹீட் இருந்ததுன்னா பட் நம்ம ஜென்ரலாவே சாப்பிடலாம் நம்ம வயிற்றுல இருக்க உஷ்ணம் சரிங்களா அல்சர் இருக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு எல்லாம் இது வந்து ரொம்ப நல்லது இதை வந்து முருங்கைக்கீரை கூட சேர்த்து சாப்பிடறதுனாலையும் இது வந்து நம்ம வயிற்று உஷ்ணத்தை உடம்பு உஷ்ணத்தை தவிர்ப்போம் ஆஹ் கிராம்பு எடுத்துக்கலாம் கிராம்பு எடுத்துக்கிறதுனால டைஜஷன் நல்லாகும் நம்ம வாயில இருக்கிற துர்நாற்றம் போகும் நம்ம டேஸ்ட் நல்லா வரும் சரிங்களா போன கிளாஸ்ல மேடம் சொன்னாங்க லஷூ லஷுன்னா என்னன்னா நம்ம பூண்டு சரிங்களா பூண்டு எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் மெயினா ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லதுங்க டெய்லி ஒரு நாலு பூண்டு இந்த வாயுன்னு சொல்லுவாங்க
ஆயுஷ் குவாத்துங்கிறது நம்ம ஆயுர்வேதத்துல வந்து ப்ரமோட் பண்ற ஒன் ஆஃப் த மெடிசன் இந்த மெடிசன்ல ஒரு ஹெர்பல் டீ மாதிரி குடிக்கலாம் இதுல மெயினா இருக்கிறது மூணு மருந்து துளசி பட்டை சுத்து மிளகு இதனாலதான் இருக்குங்க இத வந்து ஒரு ஹெர்பல் டீ மாதிரி சுடுதண்ணில போட்டு ஊற வச்சு அத வடிகட்டி அத வந்து ஹெர்பல் டீ மாதிரி நம்ம குடிக்கலாம் அப்படி குடிக்கிறதுனாலே நம்மளுடைய உடம்பு எதிர்ப்பு சக்திய நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அபராஜித சூர்ணம் அங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன்னா நம்ம சாம்பிராணி யூஸ் பண்றது போதுல இந்த பொடியை யூஸ் பண்றதுனால நம்மளுடைய வீட்டுல இருக்க கிருமிகளை அழிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்க வாய்ப்பு அப்படிக்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம யூஸ்வலா ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்றது வந்து மஞ்சளும் கல்லுப்பும் போட்டு நம்ம கொப்பளிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஆயுர்வேதத்துல என்ன சொல்லுவோம்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஆயில் புள்ளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நல்லெண்ணெய் வாயில போட்டு கொப்பளிக்கிறது மூலமாவும் நம்மளுடைய வாயோட ஹெல்த்தியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கும் இதை ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்க சோ ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டேன் இது வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் கைண்ட் ஆஃப் டாக் சரிங்களா ஆல்மோஸ்ட் கோவிடோட எண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம் அந்த எர்லியஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆயுர்வேத மூலமாகவும் நாங்க என்ன அளவு நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு இதுல நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு இதுல பத்தி ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஆயுர்வேதத்துல ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நம்ம வி கேன் டாக் நவு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த நம்ம ஆர்விஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னுடைய பிரின்சிபல் சுதீஷ் சாருக்கு நன்றி உங்க எல்லா மேனேஜ்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிகள் தேங்க் யூ Thank you so much, Sudhir sir. So thank you Raghavendra sir for the wonderful presentation. Thank you very much. You are talking about our language. So 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 you are talking about our language. ஒரு <laughs> டெய்லி பேசஸ்ல அதை குடிச்சா சம்டைம்ஸ் உடம்பு ஹீட் ஆகும் மேபி வீக்லி டுவைஸ் ஆர் த்ரைஸ் சரிங்களா டூ த்ரீ டேஸ் குடிங்க டூ த்ரீ டேஸ் கேப் விடுங்க அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ டேஸ் குடிங்க இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி கண்டினியூஸா குடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதுக்கு பதிலாக இப்ப நான் நிறைய ஹெர்பல் டீஸ் சொன்னேன் இல்லைங்களா வீட்டில் யூஸ் பண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ஹெர்பல் டீஸ் துளசி புதினா இல்லாட்டி வெறும் இஞ்சி போட்டு குடிக்கிறது சரிங்களா துளசி வந்து ரொம்ப மெயின் மெடிசன் நம்ம நமக்கு சரிங்களா அப்ப அந்த மாதிரி ஹெர்பல் டீஸா குடிக்கிறது இட் இஸ் குட் ஆயுஷ் குடி நீர்னு சொன்னதே அதுதான் இப்ப கபசுர குடி நீர்ங்கிறதுக்கு முடிய நம்ம ஆயுர்வேதால வந்து ஆயுஷ் குடி நீர் குடிங்க அப்படிங்கறது சொல்றோம் இட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஓகே சார் சோ फ्रेंड्स இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் நீங்க chat box லியும் டைப் பண்ணலாம் இல்லனா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு சார் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணலாம் Dr Raghavendra sir is a doctor in Ayurveda as well as he is an MD and also he is an assistant professor in our Ayurveda college உங்க queries நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லனா நீங்க डायरेक्टली अनम्यूट பண்ணிட்டு சாரோட இன்டராக்ட் பண்ணலாம் குட் ஈவினிங் மேம் and குட் ஈவினிங் சார் வெல்கம் நித்யா மேம் வெல்கம் ஐ ஆம் ஹோப் யூ ஆர் ஆல் ஃபைன் and uh, the thing is that uh, nochi use panni uh, uh, inhalation pannala andra mathiri oru thought on irukku nam ella edathilum pathina nochi vande nam saapida mudiyadhu adnala adu vande and hot water we are steaming pandrom illaya adula pannala andra mathiri oru suggestion solranga so i want to know about that what's a, whether it is good or bad yeah, very good very good question madam uh, nithya ma ஆக்சுவலா நம்ம நொச்சி இலைங்கிறத வந்து நம்ம வாதத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மேடம் நொச்சி வந்து வாதம் சரிங்களா இப்ப நம்மளுக்கு ஏதாவது நம்ம உடம்புல வந்து வாதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு உடம்பு வலி இருக்கு 
சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நொச்சி இலையை போட்டு பொதிக்க வச்சு குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஆவி பிடிக்கிறதுக்கும் இது நல்லதுதான் இல்லைன்னு சொல்லல இட் கேன் பி யூஸ்டு சரிங்களா பட் அதை விட நொச்சி இலைக்கு வந்து வாதத்தை எடுக்கிற தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால உடல் வலி இருக்கிறவங்களுக்கு நொச்சி இலையை கொதிக்க வச்சு நம்ம வந்து குளிக்கிறது நல்லது கருநொச்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது வந்து ரொம்ப மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா இருக்கிறது மூலம் அதே நம்ம இந்த இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன்ல நம்ம ஆவி பிடிக்கணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா முடிஞ்ச அளவு நம்ம வந்து துளசி இலையோ இல்லாட்டி நம்ம ஓமவல்லின்னு சொல்லுவோம் கற்பூர வள்ளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதோடைய இலைகள் கொஞ்சம் மஞ்சள் இதை போட்டு நம்ம புதைக்க வச்சு அதுல வர ஆவி வந்து பிடிக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுங்க Thank you so much, sir. Thanks for the suggestion, sir. Thank you, ma'am. The session Thank was you. so good. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank Congrats you for... to the team, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Uh, sir, we have one more question in the chat box. Inna, could you suggest Ayurveda Hospital in an Aaron Coimbatore? Abhi ne kater kanga. This Dr. Purushottaman, sir, kater uh, kanga. Yeah. Actually, na ma RVS le iri kanga, sir. Na ma hospital vandi we are running a hospital. ஹண்ட்ரட் பெட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குங்க நம்ம ஓன் நம்ம லெக்சரர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப என்னன்னா லாக்டவுன்ங்கிறதுனால வந்து நம்ம க்ளோஸ் டவுனா இருக்குது பட் நவ் வி ஆர் ஓப்பனிங் த காலேஜ் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் நம்ம காலேஜில் இருக்குதுங்க மேடம் அங்கேயே பஞ்சகர்மான்னு சொல்ற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆயுர்வேதான்னு சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு மசாஜுங்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் பட் நாங்கள் மசாஜ்னு சொல்றது இல்லை அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் சரிங்களா அதெல்லாம் பண்றதுக்கும் நம்ம ஃபெசிலிட்டி நல்லாவே இருக்குதுங்க சரிங்களா அங்கேயே தெரப்பிஸ்ட் இருக்காங்க டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதுவும் நீங்க வெ வெளியில ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிடைக்காதுங்க ஆயுர்வேதால அதே நம்ம காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டுமே இருக்கிறாங்க இஎன்டிக்கு தனியாக டாக்டர் இருக்காங்க கைனகாலஜிக்கு தனியாக டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதனால மருத்துவத்துக்கான <laughs> 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 நடத்துவதுக்கானிட்ல <laughs> 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 யார் வேணாலும் எப்ப வேணாலும் எங்க காலேஜ்ல அப்ரோச் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு சர்வீஸ் நாங்க அங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் थैंक यू सर थैंक यू सो लाइक एनी मोर क्वेरीज सो यू कैन सर உங்களோட யா சார் ஹலோ யா புருஷோத்தம் சார் थैंक यू सर थैंक यू सर फॉर योर आंसर சார் இப்போ நிறைய டைம் வந்து எல்லாருமே வந்து அரிசோனிக் டேப்லெட் வந்து எடுத்துக்கலாம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டைம் எந்த கேப்ல வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ்க்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கலாம் இல்ல மந்த்லி ஒன் டைம் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சஜஷன் நிறைய பேர் சொல்றாங்க சோ எவ்வளவு டைமுக்கு இடையில வந்து அந்த டேப்லெட் வந்து சித்தா இதுல இருந்து சஜஸ்ட் பண்ண அந்த இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி ஆர்சனிக் ஆல்பம்ங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஹோமியோபதி கீழே வரும் இப்ப சித்தாங்கிறது வேற ஆயுர்வேதாங்கிறது வேற ஹோமியோபதிங்கிறது வேற பட் இது எல்லாமே ஹெர்பல் சிஸ்டம் தான் சொல்றது ஆர்சனிக் ஆல்பம்னு சொல்றது வந்து அது வந்து ஒரு ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் அதை யூஸ்வலா வந்து த்ரீ டேஸ் எடுக்க சொல்லி சொல்றாங்க அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வேணும்னா நம்ம ஹோமியோ டாக்டர்ஸ் நம்ம அந்த ஒப்பீனியன் கேட்டுக்கலாம் அதுலயும் வந்து கண்டினியூஸ் எடுக்க சொல்லி யாரும் அட்வைஸ் பண்றது கிடையாதுங்க சார் அதுவும் டோசேஜ் இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்குன்னா ஒன்று இல்லாட்டி பெரியவங்கன்னா அஞ்சு அந்த மாதிரி டேப்லெட் கணக்கு இருக்குங்க அதை வந்து பெட்டர் வித் கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கிறது நல்லது பட் ஆஸ் இட் இஸ் அ ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இதில் ஒன்றும் சைட் எஃபெக்ட் எடுக்காது இது எடுக்கிறதுனால ஒன்றும் பக்க விளைவுகள் இருக்காது ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் 
சார் உங்களை ஃபர்தராக காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் இமெயில் ஐடி ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா போஸ்ட் பண்ணுறீங்களா சேட் பாக்ஸ் கண்டிப்பாக மேடம் இப்போ சேட் பாக்ஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேங்க மேடம் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த செஷன் கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி அதை விட மெயினாக நான் என்ன சொல்லணும்னா நம்ம ஆயுர்வேதம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்திய மருத்துவ முறைங்க முடிஞ்ச அளவு நம்ம அட்லீஸ்ட் சரிங்களா நம்ம இந்திய மருத்துவ முறைகளை நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க வியாதி வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி தடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதம் சரிங்களா அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் வந்து எங்கள் காலேஜுக்கு வரலாம் நீங்கள் நாங்கள் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அங்கே இப்போ உங்களுக்கு வெறும் கன்சல்டேஷன் தான் வேணும் இல்லாட்டி ஒரு கவுன்சிலிங் வேணும் ஆயுர்வேத பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயுர்வேதல மெடிசன் மட்டும் தானா ட்ரீட்மெண்ட் தானே இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனா நிறைய டிசீசஸ் நாங்க மேனேஜ் பண்றோம் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா மேடம் கடைசியா எல்லா ஏரியாவும் போய் அப்ரோச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஆயுர்வேதத்துக்கே வர்றாங்க அந்த நிலைமை நம்மளுக்கு மாறணும் ஆயுர்வேதம்ங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச்சா நம்ம மக்கள் வந்து எடுத்துக்கணுங்கிறது தான் என்னோட விருப்பம் எங்களுடைய விருப்பம் எல்லாருடைய விருப்பமும் அப்படிதான் இருக்கணுங்கிறது நான் இந்த தகவல் மூலமா தெரிஞ்சு தெரிவிக்க கண்டிப்பா <laughs> where a different specialists are available as sir sir nanume vandirken sir paathirken there are different departments specializations are there even nanume research treatments eduthirken regarding my skin problem and the madri so and madri nariya ella problem me address pandra varavukku we have a full fledged hospital running over there you can have a consultation and you can note down the uh, uh, number also so any more queries or else kavirasi can you take the session yeah Thank you, sir. Your talk was very nice. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Realistic and uh, understandable. Like what we are into the uh, system. We are going to talk about life and life. We are going to talk about our awareness. We are going to talk about our college. We are going to talk about our chairman, our secretary, our Nagarani Madam, our principal, sir. We are going to talk about our request. எல்லா காலேஜஸ்லேயும் நாங்கள் ஒரு சில ஃப்ரீ லெக்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நாங்கள் என்ன வேற இதை காலேஜஸ் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெக்டிவ் செஷன் நம்ம வைக்கிறது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு மேடம் Yes, sir. We'll have the session like that. And really, we want to thank Sudhir, sir, principal, sir, also, because uh, he's the one who really, uh, for five days, I was looking for an expert to talk on health. I recommend you immediately. So, thanks to Sudhir, sir, also. And also to you for accepting the invitation very immediately. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Yes. Kavir, see, you can take the session now. One second. One second. Kavya Rishi, are you connected, Ma? Uh, if not, uh, uh, we'll just go for a formal vote of thanks. I think she has some connectivity problem. We shall just move on to the uh, vote of thanks. so i call upon uh, madam parvatha vardhini to give away her vote of thanks madam can you hear me thank you ma'am thank you ma'am yeah please this is an assistant professor nice from the session raghavendran sir it's it was very nice thank you thank you very much very informative also sir thank you so much for that thank you a warm evening to all gathered over it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks i on behalf of the management and the entire fraternity of the college first of all i extend my most sincere thanks to the lord almighty i extend my thanks to the management principal dr t 
പി ശിവകുമാർ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി അയ്യപ്പദാർ സ്റ്റാർ കോളേജ് സ്കീം കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ആർ ധനപാലൻ ആൻഡ് അവർ എച്ച് ഒ ഡി മിസ് എസ് ഷമീന മാം ഫോർ അറേഞ്ചിങ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഔട്ട് റീച്ച് പ്രോഗ്രാം ഓൺ ദി ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്ട്സ് ദ മോസ്റ്റ് നീഡഡ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദിസ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം on my behalf i extend a very hearty vote of thanks to the speakers dr arpita chatterjee from west bengal and dr d raghavendran sir for from ayurveda college who spread their valuable time and spared their valuable time and spread knowledge from their busy schedule <coughs> excuse me <coughs> i especially i specifically thank my colleagues who have been the backbone of this event i extend my gratitude to the audience who have been with us for uh, uh, for very long time and thank you for their patience also i once again want to state that we are grateful to all speakers and audience thank you so much for this event thank you thank you parvada thank you thank you so much for giving away the vote of thanks so on behalf of management and principal vice principal and the dpt staff asking coordinator we thank you once again all our dignitaries uh, for giving a special lectures both arpita chatterjee madam and raghavendra sir you have done a wonderful job and made our session so uh, beautiful so thank you so much and we'll be connected with you back again for once the pandemic is entirely over we'll uh, as you said we'll have a interactive session in direct lively so thank you so much sir and thank you participants from different areas i really want to thank they were very very so kind enough to stay back for the entire two hour session uh, right from 3:55 i was when i logged into the session they were with us uh, different fraternity like we have a lot of teachers from different schools and different colleges as well as uh, our parents and our other publics also so thank you so much thank you for your cooperation it's really a honor and it, it motivated us really to do more for the society purpose so thank you and we really want to thank the dpt also because they have have sponsored us for this program uh, dpt star teams uh, because of that only we the department were able to do all these type of programs so thank you once again thank you all before leaving the session kindly fill the feedback and uh, thank you once again mm-hmm.